எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் நான் கண்டக்டிங் மீடியம் இருந்து வேக்கம் மீடியம்க்கு போகச்சு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு மீடியம்க்கும் நடுவில் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ்ல நார்மல் இன்சிடென்ட் ஆகக்குள்ள ரிஃப்ளக்ஷன் கொபிஷன்ட்டும் டிரான்ஸ்மிஷன் கொபிஷன்ட்டும் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆன ஒரு கொஸ்டின் ஏதாவது ஒரு வேவ் எடுத்துட்டு அது நார்மல் இன்சிடென்ட் நார்மல் இன்சிடென்ட்னா செங்குத்தா பர்பண்டிகுலரா அந்த பிளேனுக்கு எந்த பிளேனு ஒரு மீடியமும் இன்னொரு மீடியமும் ரெண்டும் கனெக்ட் ஆகிற இன்டர்ஃபேஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற பிளேன் வழியா வந்து நார்மலா வந்து மோதுச்சு அப்படின்னா அது ஃபுல்லாவே டிரான்ஸ்மிட் ஆகி போயிடாது அதே மாதிரி அது எல்லாமே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வந்துடாது ஸோ கொஞ்சம் வேவ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகி போகும் கொஞ்சம் வேவ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி எந்த மீடியம் இன்சிடென்ட் மீடியம் மீடியம்லேயே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வந்துடும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் இதே மாதிரி ரெண்டு மீடியம் ஒன்று வந்து நான் கண்டக்டிங் மீடியம் இன்னொன்று வந்து வேக்கம் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இன்டர்ஃபேஸில் எப்படி நார்மலாக வந்து இன்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா அதனுடைய டிரான்ஸ்மிஷனும் ரிஃப்ளக்ஷன் கொபிஷன்ட்டும் டெரைவ் பண்ணலாம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் அப்படின்னக்குள்ள நம்ம இந்த மாதிரி சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவோம் அதை மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதனுடைய ப்ராபகேஷன் வெக்டர் இது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது க்ரீன் கலரில் இருக்குது இல்லையா இன்சிடென்ட் வேவ் அப்போ இந்த இன்சிடென்ட் வேவு ரெண்டு மீடியம்க்கு நடுவில் இருக்க இன்டர்ஃபேஸில் நார்மலாக இன்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் வேவ் இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்குல்ல அது டிரான்ஸ்மிட்டட் வேவ் திருப்பியும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வர்றது அந்த ரெட் கலரில் இண்டிகேட் பண்ணியிருக்க எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் இப்போ இந்த ரெண்டு மீடியமுடைய இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராமில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடில் இருக்குல்ல நான் கண்டக்டர் ரைட் ஹண்ட் சைடில் வர்றது எல்லாமே வேக்கம் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஸோ இப்போ இப்படியும் டயக்ராம் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு மீடியமுக்கும் பெர்மிட்டிவிட்டி பெர்மேபிலிட்டி அண்ட் இம்பிடன்ஸ் இது எல்லாமே வேறு வேறையாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மீடியம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா எலக்ட்ரிக்கல் பெர்மிட்டிவிட்டி எப்சலாண்ட் ஒன் மேக்னட்டிக் பெர்மிபிலிட்டி மியூ ஒன் அண்ட் இம்பிடன்ஸ் ஈட்டா ஒன் இது வேக்கம்ல எலக்ட்ரிக்கல் பெர்மிட்டிவிட்டி எப்சலான் நாட் மேக்னட்டிக் பெர்மிபிலிட்டி மியூ நாட் அண்ட் இம்பிடன்ஸ் ஈட்டா நாட் பட் இந்த ரெண்டு மீடியத்துலேயுமே சிக்மா வேல்யூ அதாவது கண்டக்டிவிட்டியோட வேல்யூ ஜீரோவாக தான் இருக்கும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவு இந்த ரெண்டு மீடியமுடைய இன்டர்ஃபேஸில் வந்து இன்சிடென்ட் ஆகுது நார்மலாக அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா இது டெரைவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பண்ணுற சில இம்பார்ட்டண்ட் டேர்ம்ஸு என்னென்னு பார்க்கலாம் அது மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவாகிடுச்சுன்னா பின்னாடி இருக்கிற டெரிவேஷன் ஈஸியாக டெரைவ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஐ அப்படிங்கிறது இன்சிடென்ட் வேவ் ஆர் அப்படிங்கிறது ரிஃப்ளக்டட் வேவ் டி அப்படின்னு எழுதிருக்கோம் இல்லையா அது டிரான்ஸ்மிஷன் வேவ் ஈட்டா ஒன் அப்படிங்கிறது இன்ட்ரன்சிக் இம்பிடன்ஸ் நான் கண்டக்டிவ் மீடியம்க்கு ஈட்டா நாட் அப்படிங்கிறது இன்ட்ரன்சிக் இம்பிடன்ஸ் வேக்கம் இன்டென்சிட்டி ரிஃப்ளக்டட் வேவை ஐஆர் அப்படின்னும் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் இன்சிடென்ட் வேவை ஐ ஐனும் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இது எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்ச யூஸ்வல் டேர்ம்ஸ் தான் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இந்த கொஸ்டின் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் என்னன்றதையும் நம்ம எழுதினோம் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு மீடியம்க்கும் இன்டர்ஃபேஸ்க்கும் ரெண்டு மீடியாவில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இன்சிடென்ட் ஆகிற வேவும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற வேவும் ரெண்டுத்துக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் ஆட் பண்ணோம்னா அது டிரான்ஸ்மிட் ஆகிற வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு இன்சிடென்ட் வேவும் ரிஃப்ளக்டட் வேவும் இஐ ப்ளஸ் இஆர் வந்து இடி டிரான்ஸ்மிட்டட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்குன்னு பார்த்தோம்னா இன்சிடென்ட் வேவும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் டிரான்ஸ்மிஷன் வேவுக்கு இருக்கிற ஹெச்டிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இது ரெண்டும் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஈக்குவேஷனாக எடுத்திருக்கோம் ரிஃப்ளக்ஷன் டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு இருக்கிற லாஸை தான் இதுவும் கவர்ன் பண்ணும் இப்போ டிரான்ஸ்மிஷன் கொபிஷனுக்கு என்ன டெரிவேஷன் பார்த்தோம்னா இன்ட்ரன்சிக் இம்பிடன்ஸ்லேருந்து கொண்டு வரலாம் இப்போ நான் கண்டக்டிங் மீடியமோடைய இன்ட்ரன்சிக் இம்பிடன்ஸ் என்னது ஈட்டா ஒன் வேல்யூஸ் ஈக்குவல் டு இ பை ஹச் இல்லைனா நம்ம ஹச் எப்படி எழுதலாம்னா இ பை ஈட்டா ஒன் அப்படின்னு எழுதலாம் இதை நான் தேர்ட் ஈக்குவேஷனாக எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி இன்ட்ரன்சிக் இம்பிடன்ஸ் வேக்கம்க்கு எழுதணும்னா ஈட்டா நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பை ஹச் அல்லது ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பை ஈட்டா நாட் இது ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் நம் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனும் செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா இஐ பை ஈட்டா நாட் மைனஸ் இஆர் பை ஈட்டா ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இடி பை ஈட்டா நாட் அதாவது ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ இ பை
அப்ப இஐ மைனஸ் இஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஈட்டா ஒன் பை ஈட்டா நாட் இன்டு இடி லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடில் இருக்க ஈட்டா ஒன்னை ரைட் ஹண்ட் சைடுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்கோம் அவ்வளோதான் அந்த ஃபிஃப்த் ஈக்வேஷன் இப்போ ஃபிஃப்த் ஈக்வேஷனையும் ஃபிஃப்த் ஈக்வேஷனையும் ஆட் பண்ணக்குள்ள இஐ ப்ளஸ் இஆர் ப்ளஸ் இஐ மைனஸ் இஆர் இதில் ப்ளஸ் இஐ ப்ளஸ் இஐ அப்போ டூ இஐ வரும் ப்ளஸ் இஆர் மைனஸ் இஆர் ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடும் ரைட் ஹண்ட் சைடில் ஒன் ப்ளஸ் ஈட்டா ஒன் டிவைட் பை ஈட்டா நாட் இன்ட்டு இடி அப்போ இங்கே லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடில் இருக்கிற டூவை ரைட் ஹண்ட் சைடுக்கு கொண்டு வந்தனா இஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஈட்டா நாட் ப்ளஸ் ஈட்டா ஒன் டிவைட் பை ஈட்டா நாட் இன்ட்டு இடி ஸோ இஐ இஸ் ஈக்வல் டு டூ இன்ட்டு ஈட்டா நாட் டிவைட் பை ஈட்டா நாட் ப்ளஸ் ஈட்டா ஒன் இன்ட்டு இடி இது சிக்ஸ்த் ஈக்வேஷன் ரைட் ஹண்ட் சைடில் இருக்கிற இடி வேல்யூவை லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடுக்கு கொண்டு வந்துடும் டிரான்ஸ்மிஷன் கொபிஷியன் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ வேவ் டிரான்ஸ்மிட் ஆயிருக்கு எதோட எவ்வளோ வேவ் அதில் வந்து பட்டிருக்கு அதுலேருந்து எவ்வளோ வேவ் டிரான்ஸ்மிட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது இன்டென்சிட்டி ஆஃப் இன்சிடென்ட் வேவ் இருக்கு அதில் எவ்வளோ டிரான்ஸ்மிட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் டிரான்ஸ்மிஷன் கொபிஷன் இது எயித் ஈக்வேஷன் டி இஸ் ஈக்வல் டு ஐடி பை ஐஐ ஸோ இன்டென்சிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஈட்டா நாட் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு ஈட்டா நாட் அதே மாதிரி இன்டென்சிட்டி ஆஃப் டிரான்ஸ்மிட்டட் வேவ்ஸ் ஐ டிக்கு என்ன எழுதலாம்னா இடி ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு ஈட்டா நாட் டிரான்ஸ்மிட்டட் வேவ் செகண்ட் மீடியம் வேக்கம்ல தான் இருக்கு ஸோ வேக்கம்கான இன்டென்சிக் இம்பிடன்ஸ் வேல்யூ ஈட்டா நாட் ஸோ இங்கே இடி இடி ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு ஈட்டா நாட் இது நைன்த் ஈக்வேஷன் அதே மாதிரி இன்டென்சிட்டி ஆஃப் இன்சிடென்ட் வேவ் நான் கண்டக்டிங் மீடியம்ல இருக்கு இன்சிடென்ட் வேவ் ஸோ ஐ ஐ இஸ் ஈக்வல் டு இஐ ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு ஈட்டா ஒன் இது டென்த் ஈக்குவேஷன் ஸோ இப்போ நைன்த் ஈக்குவேஷனும் டென்த் ஈக்குவேஷனும் டீயுடைய வேல்யூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் டீயுடைய வேல்யூ டி இஸ் ஈக்வல் டு ஐடி பை ஐ ஐ நைன்த் ஈக்குவேஷனும் டென்த் ஈக்குவேஷனும் எடுத்துகிட்டு வந்து அதாவது இன்டென்சிட்டி ஆஃப் இன்சிடென்ட் வேவ்க்கும் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் டிரான்ஸ்மிட்டர் வேவ்க்கும் உள்ள ரேஷியோவை டி ஈக்குவேஷன் அதாவது எயித் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா T is equal to e t square divided by 2 into eta naught divided by e i square by 2 eta 1. This is 1 by 2. So, in the key, 2 is equal to 2 divided by 2. 2 divided by 2 is equal to 2 divided by 2. 2 divided by 2 is equal to 2 divided by 2. 2 divided by 2 is equal to 2 divided by 2. 2 divided by 2 is equal to 2 divided by 2. Eta 1 e t square divided by eta naught e i square. So, this is equal to 2 divided by 2. So, eta 1 divided by eta naught is equal to 2 divided by 2. So, this is equal to 2 divided by 2. அப்படியே எழுதிக்கலாம் இது லெவன்த் ஈக்குவேஷன் லெவன்த் ஈக்குவேஷன் எடுத்துகிட்டு போய் செவன்த் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் செவன்த் ஈக்குவேஷன் இடி பை இஐ இஸ் ஈக்வல் டு டூ இன்ட்டு ஈட்டா நாட் டிவைட் பை ஈட்டா நாட் ப்ளஸ் ஈட்டா ஒன் இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா டியுடைய வேல்யூ ஈட்டா ஒன் டிவைட் பை ஈட்டா நாட் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஈட்டா நாட் டிவைட் பை ஈட்டா நாட் ப்ளஸ் ஈட்டா ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணி எழுத போகிறோம் ஃபோர் இன்ட்டு ஈட்டா நாட் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஈட்டா ஒன் டிவைட் பை ஈட்டா நாட் இன்ட்டு ஈட்டா நாட் ப்ளஸ் ஈட்டா ஒன் ஸ்கொயர் டிரான்ஸ்மிஷன் கொபிஷியன்ட் ஃபோர் ஈட்டா நாட் இன்ட்டு ஈட்டா ஒன் டிவைட் பை ஏன்னா மேலே ஒரு ஈட்டா நாட் இருக்கு கீ கீழேயே இருக்க ஒரு ஈட்டா நாட் ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஈட்டா நாட் கேன்சல் ஆகிடும் மேலே வந்து ஒன்லி ஈட்டா நாட் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ ஃபோர் ஈட்டா நாட் இன்ட்டு ஈட்டா ஒன் டிவைட் பை ஈட்டா நாட் ப்ளஸ் ஈட்டா ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இது டுவெல்த் ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா நார்மல் இன்சிடென்ட் நான் கண்டக்டர் வேக்கம் இன்டர்ஃபேஸில் டிரான்ஸ்மிஷன் கொஃபிஷியன் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்க்கு இதுதான் இந்த டுவெல்த் ஈக்குவேஷன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ரிஃப்ளக்ஷன் கொஃபிஷியன் ரிஃப்ளக்ஷன் கொஃபிஷியன்ட் அப்படிங்கிறதுனா ஆர் உடைய வேல்யூ எவ்வளோ வேவ் வந்து இன்சிடென்ட் ஆகுது அதில் எவ்வளோ வேவ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தோம் அது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அதுலேருந்து இஐ வேல்யூ சிக்ஸ்த் ஈக்குவேஷனுடைய வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இஐ ப்ளஸ் இஆர் இஸ் ஈக்வல் டு டூ இன்ட்டு ஈட்டா நாட் ப்ளஸ் ஈட்டா ஒன் இன்ட்டு இஐ இதில் இஆர் மட்டும் நமக்கு ரிஃப்ளக்ஷன் கொஃபிஷன் தான் வேணும் ஸோ இஆர் மட்டும் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடில் வச்சுக்கலாம் இஐயை ரைட் ஹண்ட் சைடுக்கு கொண்டு வரணும் ஸோ இங்கே ப்ளஸ்ஸில் இருக்கிறது ரைட் ஹண்ட்
டூ ஈட்டா நாட் மைனஸ் ஈட்டா நாட் அதுல ரெண்டு ஈட்டா நாட் மைனஸ் ஒன் ஒரு ஈட்டா நாட் அப்படின்னா வெறும் ஈட்டா நாட் மட்டும் கிடைக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கு இஐய லெப்ட் ஹண்ட் சைடுக்கு எடுத்துட்டு வந்துட்டோன்னா இஆர் பை இஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஈட்டா நாட் மைனஸ் ஈட்டா ஒன் டிவைடட் பை ஈட்டா நாட் ப்ளஸ் ஈட்டா ஒன் இது தேர்ட்டீன் தி இக்வேஷன் இதுதான் ரிஃப்ளக்ஷன் கொபிஷியன்ட் இந்த ரிஃப்ளக்ஷன் கொபிஷியன்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எந்த அளவுக்கு இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ரிஃப்ளக்டட் வேவ் இருக்கு எதுல இருந்துனா எவ்வளோ அளவுக்கு இன்சிடென்ட் ஆகுது அதுலேயே எவ்வளோ அளவுக்கு ரிஃப்ளக்ட் ஆகுது அதாவது சேம் மீடியம் இந்த இங்கே சேம் மீடியம்னுக்குள்ள எந்த மீடியம் நான் கண்டக்டிங் மீடியம் ஸோ ஆருடைய வேல்யூ ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர்ன்றது ரிஃப்ளக்ஷன் கொஃபிஷியன்ட் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஐஆர் டிவைடட் பை ஐஐ எவ்வளோ இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ரிஃப்ளக்டட் வே டு தி ரேஷியோ ஆஃப் அதாவது ரிஃப்ளக்ஷன் கொஃபிஷியன்ட் அப்படிங்கிறது இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ரிஃப்ளக்டட் வேவ் டு தி இன்டென்சிட்டி ஆஃப் இன்சிடென்ட் வேவ் இது ஃபோர்டீன் தி இக்வேஷன் ஸோ ரிஃப்ளக்டட் வேவுடைய இன்டென்சிட்டி ஐஆர் இஸ் ஈக்வல் டு இஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு ஈட்டா ஒன் இது ஃபிஃப்டீன் தி ஈக்வேஷன் இந்த டென்த் ஈக்வேஷனையும் ஃபிஃப்டீன்த் ஈக்வேஷனையும் எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபோர்டீன்த் ஈக்வேஷனில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஃபோர்டீன்த் ஈக்வேஷன் என்னது ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் பை ஐஐ நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ஐஆர் வேல்யூவை அதை கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இங்கே கீழே இருக்க டூ மேலே வந்துடும் ஸோ மேலே கீழே இந்த ரெண்டு டூவும் கேன்சல் ஆகிடும் தென் இஆர் ஸ்கொயர்ட் பை இஐ ஸ்கொயர்டு இதில் வந்து காமனாக எடுத்துக்கலாம் ரெண்டுத்தையும் காமனாக ஸ்கொயர் பண்ணிடுவோம் ஈட்டா ஒன் டிவைடட் பை ஈட்டா ஒன்றும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ரிஃப்ளக்ஷன் கொஃபிஷியன்ட் ஆருடைய வேல்யூ இஆர் பை இஐ ஹோல் ஸ்கொயர்டு இது சிக்ஸ்டீன்த் ஈக்வேஷன் இந்த தேர்டீன்த் ஈக்வேஷனில் சிக்ஸ்டீன்த் ஈக்வேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அதாவது இஆர் பை இஐ ஹோல் ஸ்கொயர்டு அப்படிங்கிறது தான் சிக்ஸ்டீன்த் ஈக்வேஷன் அதில் இஆர் பை இஐயுடைய வேல்யூ நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஈட்டா நாட் மைனஸ் ஈட்டா ஒன் டிவைடட் பை ஈட்டா நாட் ப்ளஸ் ஈட்டா ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர்டு இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஈட்டா நாட் மைனஸ் ஈட்டா ஒன் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஈட்டா நாட் ப்ளஸ் ஈட்டா ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர்டு இது செவன்டீன்த் ஈக்வேஷன் செவன்டீன்த் ஈக்வேஷன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ரிஃப்ளக்ஷன் கொஃபிஷன் எலக்ட்ரோமேனடிக் வேவ்க்கு நார்மல் இன்சிடென்ட் அதாவது நான் கண்டக்டருக்கும் வேக்கம் இன்டர்ஃபேஸ்லையும் இருக்கிற வேல்யூ ஸோ இப்போ சம் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் அண்டு ரிஃப்ளக்ஷன் கொஃபிஷியன்ட்டை வேணும்னா இந்த ரெண்டு ஈக்வேஷனையும் அதாவது டுவெல்த் ஈக்வேஷனையும் செவன்டீன்த் ஈக்வேஷனையும் ஆட் பண்ணால் T ப்ளஸ் ஆருடைய வேல்யூ டீயுடைய வேல்யூ ஃபோர் ஈட்டா நாட் ஈட்டா ஒன் டிவைடட் பை ஈட்டா நாட் ப்ளஸ் ஈட்டா ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஈட்டா நாட் மைனஸ் ஈட்டா ஒன் ஈட்டா நாட் ப்ளஸ் ஈட்டா ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் டீயோடைய வேல்யூவும் ஆருடைய வேல்யூவும் எழுதியிருக்கோம் ஸோ இப்போ கீழே இருக்கிறத நம்ம காமனாக எடுத்திருக்கோம் மேலே இருக்க டேர்ம்ஸை அப்படியே எழுதுகிறோம் ஈட்டா நாட் ப்ளஸ் ஈட்டா ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர்ட் அப்படிங்கிறது ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்ட் ஃபார்முலாவில் இருக்குது ஸோ அதுக்கு எழுதக்குள்ள ஈட்டா நாட் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் ஈட்டா ஒன் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் டூ ஈட்டா நாட் இன்ட்டு ஈட்டா ஒன் ஈட்டா நாட் ப்ளஸ் ஈட்டா ஒன் ஸ்கொயர்ட் ஸோ டி ப்ளஸ் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஈட்டா நாட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஈட்டா ஒன் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஈட்டா நாட் ஈட்டா ஒன் டிவைடட் பை ஈட்டா நாட் ப்ளஸ் ஈட்டா ஒன் ஸ்கொயர்ட் டி ப்ளஸ் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஈட்டா நாட் ப்ளஸ் ஈட்டா ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஈட்டா நாட் ப்ளஸ் ஈட்டா ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த வேல்யூ வந்து ஒன் ஆகிடும் ஸோ சம் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் ரிஃப்ளக்ஷன் கொஃபிஷனோட வேல்யூ ஒன்னுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கு இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான தெரிவேஷன் சிக்ஸ்டீன் மார்க்கில் கேட்பாங்க தேங்க்யூ